więc co dokładnie będziesz robić? Co powiesz na eliksir widzenia w ciemności? No, brzmi całkiem ciekawie. Dla ciebie może i tak. I już go robiłam miliony razy. Mógłbyś mi podać tamtą butelkę, zostaj za tobą? Rejwi, jesteś tam? Tak, jestem. Robię eliksir. Gdzie jest ten cały Tobi? Nie wiem. Może, może gdzieś sobie poszedł po prostu. W każdym razie tutaj go nie ma. Dobrze. Pamiętaj tylko, żeby za nic nie wpuszczać go do pracowni. W porządku, nie będę. Nie pozwala ci mnie tutaj przeprowadzać? Ach, ta... ona po prostu nie ufa obcym. Ach, wróżki są dość podejrzliwe z natury, nie przejmuj się tym. A więc mówisz, że wróżki z natury są dość podejrzliwe. Coś więcej? Jakie gatunki to w ogóle macie? No, zdarzają się gryfy, feniksy, ale ich to w sumie niewiele jest. Są już z królewskich rodów, oni minimalnie różnią się zdolnościami w magii, a reszta to po prostu tacy zwykli ziemianie, tacy jak ja na przykład. Hmm. No, może nie do końca. A na przykład, no nie wiem, smoki? No, tak, są też smoki, ale one są raczej dzikie i nieprzyjazne. Nie da się z nimi rozmawiać. Ba, nawet pogłaskać się takiego nie da, bo prędzej ci ręka odgryzie. Hmm. Mówisz, że nie da się pogłaskać smoka. Oj, gdybyś to zrobił, to już dawno by cię tu nie było. A jednak jakoś jestem. Czekaj, czy przez to chcesz powiedzieć, że... No, nawet mnie nie atakował. Wręcz przeciwnie, łagodny jak baranek. Dziwne. W pierwszej chwili myślałam, że one wszystkie takie są, ale z tego co mówisz... Ech, ostatnio dużo dziwnych rzeczy się dzieje. Jeśli mam być szczera, to ten smok nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Dziwnych rzeczy? Ech. Nie chcę mówić zbyt dużo na ten temat. O, eliksir jest gotowy. O, a myślisz, że mógłbym to przetestować? Ech, cóż, jeśli się nie boisz, ostatecznie raz się żyje. Dziś w nocy najpierw musi trochę wystygnąć. Poza tym, wtedy rzecz jasna efekt będzie najlepszy. Jesteś pewna, że nic nas tu nie zje? Ach, spokojnie, w tej okolicy nie ma żadnych potworów. Ech, no może poza smokami, ale przed nimi umiem się bronić. Ech, no dobra, skoro tak mówisz. Więc mamy to wypić, tak? Ja mogę pierwsza, spokojnie, nie zatrujesz się. <grych> no mam nadzieję, bo perspektywa picia podejrzanych soczków z jakąś czarodziejką w środku nocy nie brzmi zbyt bezpiecznie. <grych> po prostu mi zaufaj. Wystarczy tylko trochę, nie bój się, efekt nie utrzyma się za długo. No i jak wrażenia? Raven, nie chcę cię straszyć, ale tam chyba ktoś jest. Gdzie? Co to jest? Nie chciałbym się narzucać, ale chyba powinniśmy już wracać. Po prostu się stąd wynośmy. Cholera, nie mam najmniejszej ochoty konfrontować się z tym czymś. Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia, nie przypomina żadnego gatunku, który znam. Cudownie, najpierw to dziwne stworzenie, a teraz jeszcze smok. Mam takie pytanie, czy na smokach da się latać? To chyba nie najlepszy moment na rozmowę o arialskiej faunie, lepiej po prostu... A, to idzie w naszą stronę! Wiesz, moglibyśmy spróbować. No cóż, jeśli o mnie chodzi, to podziękuję za takie alternatywy. To, że tamten smok cię nie zaatakował, nie oznacza, że... A, nieważne, zresztą rób co chcesz. Ale ty pierwszy i wyślę go z powrotem po ciebie. Zachowujesz się co najmniej, jakby to wszystko było snem. Tak, to powiedział, że nie jest. Żyję! Dobra. Już. Zaraz, powoli. 
Tobi, on nie gryzie. Przestań, widzę stąd, że nawet cię nie dotyka. Nie, nie, nie mogę. Ja zejdę sama. Przestań, po prostu to zrób. Nie ruszy cię, poza tym mówiłaś, że umiesz się bronić. Ale nie w powietrzu. Rozumiem, że wolisz stanąć twarzą w twarz z tą podejrzaną istotą, tak? Raven, wszystko w porządku? Już... Ała... A, co się... A, ukuje... Co, co się stało? Co to były za światła? Tobi, Tobi, rozumiesz to? Rozumiesz to? Ja na smoku! Leciałam właśnie na smoku! <grym> o, o, przepraszam... N nie chciałam... Chyba musimy już wracać. O, tak, tak. Uciekajmy stąd jak najszybciej. To coś może po nas wrócić. To ona. Legendarny, błękitny Feniks. Jej rasa lata temu skłóciła mieszkańców Elixio. A teraz... Teraz spora by odpłaciła za tych wszystkich poległych w wojnie. Witam, wasza wysokość. Cześć, Reiter. Cóż, próbowałam znaleźć coś na temat błękitnych Feniksów. I co, dało to coś? Chciałabym. Informacji na temat tego gatunku można znaleźć tylko i wyłącznie w książkach ze starymi baśniami. Brzmi jakby one po prostu nigdy nie istniały. Z wyjątkiem jednej, jedynej książki historycznej. Strona 129. Albowiem w tym samym roku, w którym pierwsi władcy założyciele opuścili kraj, narodziła się niezwykła istota. Pozornie nie wyróżniająca się wyglądem, jednak długowieczna i odporna na wszelkie przeciwności losu. Pod wpływem ognia potrafiła zamienić się w istotę podobną do Feniksa, jednak o błękitnych piórach. Narodziła się z ognia bez udziału ojca ani matki. Została adoptowana przez Mirandę i nadano jej imię Charlotte. Dobrze, a teraz cztery strony dalej. Gdy w roku 1610 zmarła królowa Miranda, powstał konflikt pomiędzy Charlotte a prawowitym następcą tronu. Po dwuletnich negocjacjach Elixie podzielono na dwa państwa, Aras i Nora Serial. Władzę w Arialu przejęła Charlotte, z kolei w Arasynie Blaze, syn Mirandy. Zapoczątkowali oni tym samym rody Lightly do oraz Riverscar. Widzisz, co jest nie tak? To jest bez sensu, przecież Blaze i Charlotte byli rodzeństwem. A co jeśli właśnie nie byli? Nie zamierzam źle powierzyć tej książce, ale niczego nie możemy wykluczyć. Hmm, być może Brie coś na ten temat. Zresztą moim zdaniem powinniśmy też wezwać Oriona, on zna się na gatunkach. Skoro już przy tym jesteśmy, kiedy będziecie wyruszać? Po południu, dobrze by było sprowadzić tutaj dziewczynę jeszcze dziś. Właściwie to chętnie wybiorę się tam z wami. Co tu jest? A, pewnie tylko wiatr albo coś na zewnątrz. Cóż, w każdym razie wyjeżdżamy o 15. Mówisz, że do nas dołączysz? Zgadza się, dziękuję, Reiter. Jej wysokość Hope Lightit przybyła rozmawiać z siostrą Frey oraz jej uczennicą. Och, m przepraszam, proszę poczekać. Hestia, przyszli po nas. W waszej wysokości, ja naprawdę o niczym nie wiem, ja, ja jestem tylko zwykłą prostą wróżką i wychowuję zwykłą prostą dziewczynę. Ja... Właściwie to o co pani chodzi? Ach, e <śmiech> nic, nic, wasza wysokość, proszę mówić co tutaj panią, co tutaj was sprowadza. <śmiech> no cóż. Co prawda zazwyczaj nie nachodzę tak obywateli w domach, ale... Ech, to jest wyjątkowa sprawa. Czy mogę być pewna, że nikt nie odpowiednie tego nie usłyszy? <grym> tak, tak, wasza wysokość, to jest bezpiecznie. E, jeśli jest taka potrzeba, to mogę przeszukać do mnie okolicy, sprawdzić, czy nie ma żadnych... <grym> e, nie, dziękujemy, nie ma takiej potrzeby. E, wobec tego... O, przepraszam, wasza wysokość, ale zapomniałam o tym... Co się stało? Ten twój podejrzany kolega, co jak nas podsłuchuje? W tym domu jeszcze ktoś mieszka? Och, nie, jest to tylko przyjazdem. Nazywa się Tobi. Dwa dni temu przyszedł do naszego domu twierdząc, że podróżuje i szuka pomocy. Nie wiemy właściwie, kim dokładnie jest. 
mało sobie mówił. Możecie go tutaj przeprowadzić? Może wysokość, on raczej nie jest godny zaufania. Tym bardziej, chciałam sprawdzić, kto to w ogóle jest. Dobrze, wasza wysokość, przyprowadzę go. Kto to jest? Królowa, zachowaj dla siebie swoją głupotę i niedoinformowanie. A więc zacznijmy od tego, kim jesteś i skąd się wziąłeś. 